আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি সুস্থ আছি বর্তমানে কিন্তু আমরা আছি কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শহরে মজমপুর গেটে এটা মজমপুর গেট এই জায়গাটার নাম মজমপুর গেট এখানে বাস স্ট্যান্ড বলে আর কি মজমপুর বাস স্ট্যান্ড এখানে আশেপাশে অনেক এই যে বাসের কি বলে এগুলোর কাউন্টার হ্যাঁ আমরা এইখানে একটা হোটেল আছে হোটেলের নাম হচ্ছে বিসমিল্লাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নিচে লেখা কারি হোটেল তো আমরা এই হোটেলে যাব এই হোটেলে খাবো কি খাবো না খাবো সব ভিতরে গিয়ে কথা হচ্ছে আসেন আচ্ছা ভাইয়া কি কি আছে আমার এখানে কালো ভাজা আছে ভুনা আছে কালো ভাজা কি মানে গরু কালো গোস ভাজা গরু ভাজা গরু কালো করে ভাজা ভাজা গোস জি জি মানে সোনালি মুরগি কি মানে আপনার রান্নার প্রসেস তো গরুর কোনটার দাম কত খাসি কোনটা কত মুরগি আপনি একটা গরু ভাজা দেন একটা ভুনা দেন একটা খাসি দেন একটা মুরগি দেন আচ্ছা মুরগিতে চেষ্টা করেন রান দেয়া আচ্ছা ঠিক আছে আমরা মূলত এখানে গরুর মাংস খাসির মাংস মুরগির মাংস নিলাম বাট একটা ব্যাপার হচ্ছে কি রেকমেন্ডেশনে কিন্তু আমি গরুর মাংস পাইছি যে কুষ্টিয়ায় কোথায় কি ভালো এরকম একটা কমিউনিটি পোস্ট দেয়া হয়েছিল সেইখানে অনেকেই অনেক কমেন্ট করছে তার মধ্যে মজমপুরের বিসমিল্লাহ হোটেলের গরুর মাংস এই কথাটা লেখা ছিল আসার পরে দেখলাম এখানে গরু ছাড়াও খাসি আর মুরগিও আছে ও সবাই তো আসলে গরু খায় না এই কারণে আমি গরু খাসি মুরগি তিনটাই অর্ডার করলাম তিনটাই খেয়ে দেখব এবং তিনটার স্বাদই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর কি হ্যাঁ এবং কুষ্টিয়ায় আসার পরে যতজনের কাছে জিজ্ঞেস করছি সবাই কিন্তু এই জায়গাটার কথাই বলছে সো আমরা এই জায়গায় চলে আসছি খাবারটা আসুক আমরা এখানে বসে খাবো আর একটা ইনফরমেশান দিতে ভুলে যাব দিয়ে নিয়ে এখনই সেটা হচ্ছে এই হোটেল কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে হ্যাঁ রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে আপনি রাত তিনটা চারটার সময় আসলেও কিন্তু এই হোটেলে খাবারটা ঠিকঠাক পেয়ে যাবেন কোনো অসুবিধা নাই আর বিকেলের পর থেকে এই হোটেলে একটা খিচুড়ি হয় এবং কমপক্ষে নাকি বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত পঞ্চাশ কেজি চালের খিচুড়ি এই হোটেলে বিক্রি হয় হ্যাঁ সো বুঝতেই হবে যে খিচুড়ির সারটাও মনে হয় বেশ ভালো হোটেলের বয়স পঞ্চাশ বছর প্লাস এই মুহূর্তে যে হোটেলের ক্যাশে বসায় যে বসা ছিলেন আর কি তার সাথে কথা বলছি তার দাদার আমল থেকে এই হোটেল চলতেছে এইখানে বেশ বিখ্যাত মজমপুরের এই হোটেল ওকে আমার সামনে ভাত আছে আমি জানি না ভাতের দাম কত এখানে ভাত কত বিক্রি হয় বিশ টাকা এক প্লেট বিশ টাকা এরপরে যখন আমি নিব আবার সেটা কত হাফ দশ টাকা ফুল বিশ টাকা ওকে আমরা গরুর এটা হচ্ছে ভাজা মাংস এটা কালা ভুনা বললে আসলে ভুল হবে এটা একটু কালো একটু কালচে রং আসছে বাট এটা ভাজা মাংস মূলত এই প্রত্যেক প্লেট ভাজা মাংস হচ্ছে গিয়ে একশো চল্লিশ টাকা করে হ্যাঁ এইটা এই হোটেলের সবচেয়ে বিখ্যাত ইনফ্যাক্ট এইটা এই কুষ্টিয়ার কুষ্টিয়ার শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত মাংস ঠিক আছে এরপরে আসেন ওনাদের লাল মাংস মানে রেগুলার মাংস হ্যাঁ যেটা কালো না যেটা একটু রেগুলার এবং যেটা এই তেলটা বাদ দিলে এটা একটা লাল ভুনা উনি এমনি করতেছে থাক ভাই অসুবিধা নেই এইট নাও এটা হচ্ছে গিয়ে লাল ভুনা হ্যাঁ একটু ঝোল ঝোল লাল ভুনা এটা যেমন একটু কালো হয়ে গেছে একটু বেশি রান্না হয়েছে এটা একটু রেগুলার দাম কিন্তু একই একশো চল্লিশ এরপর আসেন খাসির এই যে এরকম এক পিস যদি আপনি নিতে চান সবগুলোই এক পিস করেই দিবে দেড়শো টাকা আপনার খরচ করবে আর মুরগির দামটা কিন্তু একটু কম মুরগি একশো টাকা 
সাথে সালাদ দিছে সালাদের জন্য কি কোনো টাকা নেন আচ্ছা ওকে আর এখানে ভাজি দিছে ভাজির জন্য টাকা নেন তো কত টাকা তিরিশ টাকা ডাল নাই ডাল ডাল দিয়ে আমাদেরকে এটা কি সিম সিম আলু গাজর ভাজি হ্যাঁ একটু খেয়ে দেখি সিম আলু গাজর ভাজি দিয়ে শুরু করলাম বিসমিল্লাহ আপনারা দেখলে বুঝবেন দেখছেন তো খুব একটা মশলা টশলা নাই হ্যাঁ ডাল কয় টাকা দশ টাকা দশ টাকা দশ টাকা ওকে ডাল নিব পরে হ্যাঁ ভাজিটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট খাবারটা শুরু করার জন্য হ্যাঁ এরপর আসেন আমরা কি খাবো কি দিয়ে শুরু করা যায় মুরগি 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 ইজ গুড মুরগি তো এখানে একটা পিস আছে এখান থেকে আমি আগে নেই একটু একটু ঝোল নেই মুরগির ঝোলে কিন্তু তেল কম হ্যাঁ একেবারেই কম তেল মুরগির ঝোলে ঝোল দিয়ে ভাতটা মেখে নিলাম এরপরে এখান থেকে একটু মুরগি নিলাম এটা ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওনারা বলছে যে এটা হচ্ছে পাকিস্তানি সোনালি মুরগি যেগুলো আছে ওইগুলো আর কি হ্যাঁ দেশি মুরগি কিন্তু না এই মুরগির মাংসের স্বাদ একটু বাড়ানোর জন্য আমরা সালাদ নিয়ে নিলাম এটা সরিষার তেল দিয়ে মাখ ব্যাপারই আলাদা মুরগিটা খুব একটা ঝাল না তবে আমার ঝাল লাগছে কারণ আমি যে সালাদটা নিছি সালাদে বেশ কয়েক পিস কাঁচা মরিচ উঠে আসছিল এবং সব আমার মুখে চলে গেছে মুরগি তো খাইলাম এইবার আমরা একটু খাসিতে যাই খাসিরও রান খাসির রান নেওয়ার আগে একটু ঝোল নিতে হবে নাহলে খাবো কি দিয়ে একটুখানি ঝোল নিলাম আর এখানে একটা লেগ পিস আছে লেগ পিস থেকে আমি একটুখানি ছিঁড়ে নিলাম পুরোটা আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নেই এই মুহূর্তে হ্যাঁ আহ লেগ পিসটা যা হয়েছে না পুরাই কি বলবো আপনার ওই যে কলকাতা কাত্রি ঘরের মিটগুলা যেমন সফট হয় ধরলেই খুলে যায় ওই রকম খাসির ঝোল দিয়ে গেছে খাসির ঝোল খাসির গায়ে কিন্তু এই যে মাংসের সাথে কিন্তু তেল আছে এটা মানে অনেকটা লাইট দেখলে মনে হয় যে মশলাটা কত রিচ কত লাল রঙের হ্যাঁ বাট এটা খাওয়ার সময় কিন্তু আপনার অত বেশি তৈলাক্ত বা অনেক বেশি তেল যুক্ত মনে হবে না এরপর আমরা কি হব গরু গরু ছাড়া তো আর কিছু নাই গরুর শুরুতে আমি একটু লাল ভুনা খাবো বা রেগুলার ভুনা খাবো এই যে এক পিস মাংস নিলাম আর এই দিক থেকে আমি একটু মশলা নিতে চাই তেল বাদ দিয়ে হ্যাঁ এই যে তেল বাদ দিছি এই যে তেল আবার বাদ দিছি হ্যাঁ এখানে কয় পিস এই এক পিস দুই পিস তিন পিস চার পিস পাঁচ পাঁচটা এরপরে আর আছে কিনা আমি জানি না থোড়াই আছে আর থোড়া দেন এইখানে একবারে দিয়ে দিচ্ছেন এখানে থোড়া সহ দিয়ে দিচ্ছেন মাংসটা একটু শক্ত এখনও আমার মনে হয় এটা আর একটু রান্না বাকি আছে না আরও কিছু আচ্ছা আর একটু হিটে থাকলে আরও নরম হয় এরকম মাংস মানে এটা পুরাপুরি আমার বাসার নিয়মে পুরাপুরি সেদ্ধ হয় নাই তো এরকম আদা সেদ্ধ মাংস খাই হচ্ছে গিয়ে দিশাদ আর দিশাদের ভাবি মানে আমার বউ এদিক খা আদা কাঁচা মাংস খায় দেখেন ওই যে খাইলো আরেক পিস নেই আমি 
এই পিসটা কিন্তু আবার সেদ্ধ হয়েছে এটা হচ্ছে অনেকটা ঢাকার রাব্বানি হোটেলের গরুর মাংসের মতো টেস্ট হ্যাঁ একটু ওই কি বলবো এটা আদা রসুনের যে একটা ফ্লেভার এটা একটু বেশি এবার আমি ফাইনালি ভাজা মাংসতে যাই ভাজা মাংসতে নলি পাইছি নলি ছাড়াও এখানে আরও তিন টুকরা মাংস আছে আর এতে তো খালি তেল আর তেল এই যে দেখেন তেল এখন আমি একটু তেল নিতে হবে কারণ হয়তো এই খাবারটা তেল সহই খায় দিস ইজ নট কালা বুনা ব্রো ইজ অ্যাকচুয়ালি ভাজা মাংস ফ্যান্টাস্টিক টেস্ট ও আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভীষণ মজা সত্যি অন্য অন্য আইটেমগুলো খেয়ে যতটা ভালো আমার কাছে লাগছে তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি ভালো লাগলো এই মাংসটা খেয়ে খুব মজা আপনার যদি আমার মতো কুষ্টিয়া আসেন যাই একটু ঘুরে আসি একটু কুঠি বাড়ি দেখব একটু লালনের আঁকড়ায় যাব একটু খাওয়া দাওয়া করবো কুষ্টিয়ার স্পেশাল তাইলে কিন্তু আপনার প্রথমে এখানেই আসা উচিত কুষ্টিয়া আসার পরে ওকে বের হবে না শক্ত হয়েছে টান দিব ভালো লাগতো এখনো আছে সো এটা একটা দারুণ খাবার অবশ্যই খাবেন অবশ্যই খাবেন কুষ্টিয়া আসা সার্থক হবে এই মাংস খাওয়ার পরে ডাল দিছে ডাল খাই দশ টাকা ডাল এছাড়াও এখানে অনেক ধরনের মাছ আছে আপনারা কেউ যদি মাংস না পছন্দ করেন যদি মাছ খেতে চান নিঃসন্দেহে মাছ নিয়ে নিতে পারেন কারণ এই হোটেলের যে রান্না করে তার হাতের রান্না মজা ডালটা আচ্ছা মোটামুটি ভালোই মানে ডাল টোটালটাই খুবই প্লেন মানে খুবই প্লেন আপনার মনেই হবে না যে আপনি ডাল খাচ্ছেন হ্যাঁ রসুনের একটা ফ্লেভার পাবেন এই তো শেষ না আর তো কিছু বাকি নাই তাহলে আমি বিদায় নিই ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আবার নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ অন্য যে কোনো একটা এপিসোডে আজকের মতন তাহলে বিদায় নিই ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন না চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং কুষ্টিয়াবাসী তো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ কুষ্টিয়ার স্পেশাল স্পেশাল কিছু ভিডিও নিয়ে আমরা আসতেছি আজকের মতন আল্লাহ